பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் கடந்த வாரம் எஜேக்கில் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வசனங்கள் எஜேக்கில் சப்டர் தேர்ட்டி செவன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு ஃபோர்டீன் வி ஸ்டார்ட் மெடிடேட்டிங் அஸ் அன் எக்ஸிஜிக்கல் ஸ்டடி ஒரு வசன வியாக்கியானமாக அந்த பகுதியை பிரியமானில் எஜேக்கில் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அந்த அதிகாரத்தினுடைய ஒருவர் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் இருக்கின்றன தர் டுவெண்ட்டி நைன் வேர்சஸ் ஐ கேவ் யூ தி அவுட்லைன் ஆஃப் தட் சாப்டர் அந்த அதிகாரத்தினுடைய ஒரு உருவரை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன் முதலாவது இந்த எலும்புகள் என்ன இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமான்னு கேட்குறாரு இந்த எலும்புகள் எதை குறிக்கிறது என்று பார்த்தோம் அந்த அதிகாரத்தில் எலும்புகள் இசுரபேலுடைய நம்பிக்கையை குறிக்கிறது பொதுவாக எலும்புகள் என்பது நம்முடைய வேதத்தில் மூன்று காரியங்களை குறிக்கின்றன ஒன்று நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எலும்புகள் நம்முடைய சரீரத்தில் எலும்புகளை தேவன் விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கியிருக்கிற பிரியமானவர்களே சாதாரண பார்ட்டிகிள்ஸ் அதிலிருந்து இந்த தசை இந்த இரத்த நாளங்கள் இந்த நரம்புகள் இந்த தோல் இவை எல்லாவற்றையும் உருவாக்குனது மாத்திரமல்ல சாதாரண அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்லேருந்து துகில்கள்லேருந்து ஒரு போன் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கி இருக்கு இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு உருவத்தை கொடுக்குது இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நமக்கு பொமில் மொபிலிட்டியை கொடுக்குது நம்ம அசைவது இந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கனால தான் நம்ம அசைகிறோம் அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய முகத்தில் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவது கோபத்தை வருத்தத்தை துக்கத்தை மகிழ்ச்சியை பிரியமல்ல வெறுப்பை கசப்பை இந்த உணர்ச்சிகளெல்லாம் நம்முடைய முகத்தில் வெளிப்படுத்துவது கூட ஆச்சரியமாக இருக்கிறது பிரியமல்ல அறிவியல் நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த எலும்புகள் இந்த எலும்புகளுடைய அசைவுகள் நம்முடைய தசையில் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி நம்முடைய உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுகின்றன குறிப்பாக நம்முடைய தாடை எலும்பு நம்முடைய தாடை எலும்பு நம்முடைய அந்த எலும்பு ஸ்ட்ரக்சர் குறிப்பாக நம்ம வாய் ரொம்ப விசித்திர வினோதமாக இருக்கிறோம் இருக்கட்டும் பிரியமான அந்த எலும்புகள் நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்கும் போது எலும்புகள் உருவாக்கும் நாளை கூட அவர் தம்முடைய புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்னென்னக்கு எப்படி எப்படி அந்த எலும்பு உருவாகணும் அப்படின்னு எழுதி வைத்திருக்கிறார் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த எலும்புகள் நம்ம சரத்துள்ள எலும்புகளை குறிக்கின்றார் இரண்டாவது எலும்புகள் என்று சொல்லுவது உபதேசத்தை குறிக்கிறது கொள்கை விளக்கம் உபதேசம் என்று சொல்லும்போது நம்ம கடந்த வாரம் பார்த்தோம் ஒரு கொள்கை கோட்பாடு நல்ல ஒரு அருமையான இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு தமிழ் சொல் சித்தாந்தம் டாக்டரின்ஸ் டாக்மாஸ் இந்த டாக்டரின் தான் எப்படி எலும்புகள் சரீரத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குதோ அதே போல் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு அவங்க டாக்டரின் இருக்கு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்க சித்தாந்தம் இருக்கு ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் அவங்க சித்தாந்தம் இருக்கும் பிரியமல்ல ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்க சித்தாந்தம் கொள்கை கொள் அவங்களுக்கு கொள்கை ஒரு கோட்பாடு ஒரு சித்தாந்தம் அதே போல் கிறிஸ்தவத்துக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இதை தான் கிறிஸ்டியன் டாக்டரின் இதுதான் இயேசு சொன்ன டாக்டரின் இந்த டாக்டரின் தான் நமக்கு ஒரு ஒரு ஷேப் கொடுக்குது இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறோம் இந்த பில்டிங்குள்ள பிரியமானவர்களே எப்படி எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஆர்கிடெக்ட்லாம் இருக்கேங்க கன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்க இருக்கீங்க அதான் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு மேலே நம்ம வாலு பெயிண்ட்டு அதெல்லாம் அதுக்கு மேலே பட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் முக்கியம் பெயிண்ட் எப்படி வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம் 
அதே போல் ஒரு கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டாக்டரிங் கிறிஸ்தவத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரிங் விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பெரிய மாணவர்களே மனம் திரும்பி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அவளை சீஷராக்கி ஞானஸ்தானம் கொடுங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நான் எங்கே எடுக்க போகிறேன் யார்கிட்ட எடுக்க போகிறேன் யார் எனக்கு கொடுக்கணும் இது அதுக்கு மேலே நமக்குள்ள பெயிண்ட் எல்லாம் எப்போ எடுக்கணும் யார் கொடுக்குறா அந்த காந்தேக மந்திரி போகிற வழியிலே எடுத்தான் சிறைச்சாலை அதிபதி அந்த ராத்திரியே எழும்பி எடுத்தான் பவுல் உடனே எழுந்து எடுத்தான் எப்போ எடுக்கணும் அது பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன விசுவாசம் உள்ளவர்களாகி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டாக்டரிங் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாது இட்ஸ் அ போன் ஏது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் இது இப்போ செய்யலாமல் செய்யக்கூடாதா இது சரியா தப்பா திபா சரியா சூட் சரியா வேஷ்டி சரியா பேண்ட்ஸ் சரியா பைஜாமா சரியா எங்கே இது போடலாம் ஒரே மாதிரி தான் போடணுமா இல்லை இடத்துக்கட மாறலாமா மேலே பெயிண்ட் அடிக்கும் வேஷம் இது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கக்கூடாது பரிசுத்தமாக இருக்கிறது இன்னும் பரிசுத்தமாகுங்க ஸோ டாக்டரின் நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த சபையில் டாக்டரினை பற்றி பேசலையோ அங்கே எலும்பு சரியாக இல்லை ஒரு புழு புழுவுடைய எலும்பு ஒன்றும் சரியாக இருக்குது பிரியமானவர்களே ஒரு நம்ம டாக்டரின்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் மூன்றாவது எலும்பு என்பது நம்பிக்கையே காட்டுகிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த வேத பகுதியில் எசேக்கல் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் எலும்புகள் என்று சொல்லுவது இசைவேலுடைய நம்பிக்கை அவங்க சிறைப்பட்டு போகிறாங்க பாபிலோனுக்கு அவர்களை அம்மன தொடையுமாய் வெறும் காலுமாய் கொண்டு போகிறார்கள் பெரிய அரண்மனைகள் இடிக்கப்படுகின்றன பட்டணம் தீக்கிரையாக்கப்படுகிறது ராஜாக்கள் பிரபுக்கள் ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சான்றோர்கள் பொதுமக்கள் எல்லாரும் அடிமையாக வேறு நாட்டுக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார்கள் அங்கே கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பிரியமானவர்களே மணிப்பூரில் கதறி அழுகிறார்கள் அங்கே போகிற தன்னார்வ தொண்டர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் கால்களை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சுகிறார்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் எப்போ போவோம் எங்கள் வீட்டை எரிச்சிட்டாங்க நாங்கள் எப்படி வீடு கட்டுவோம் என்று கதறுகிறார்கள் இந்த பொதுவாக இந்த வீடியோலாம் நான் பார்க்கறதில்ல பார்க்கக்கூடிய பலன் எனக்கு இல்லை கேட்பதே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது பெரிய மாணவர்களே அதே போல ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் இல்லை அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பட்டணம் இடிக்கப்பட்டிருக்கிறது அலங்கம் தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அரண்மனை சுற்றறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இனி எப்படி ஒரு புனர் வாழ்வு என்று தெரியல நம்பிக்கை உலர்ந்து போயிட்டு நம்பிக்கை உலர்ந்து போயிட்டு இனி இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமா இனி இஸ்ரேல் தேசம் ஒரு தேசமாக உருவாக முடியுமா இனி இஸ்ரேலுக்கு என்று ஒரு வாழ்வு இருக்குதா நம்பிக்கை முற்றுமாய் அற்று போயிற்று அப்போ இந்த எலும்புகள் அங்கே நம்பிக்கையை காட்டுகின்றன நம்பிக்கை உலர்ந்து போன நிலையில் இருக்கிறார் மூன்றாவது பெரிய மாணவர்களே இந்த எலும்புகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற வாக்கு தத்தம் என்ன என்பதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு கர்த்தர் வாக்கு தத்தமாக சொல்லுகிறார் பெரிய மாணவர்களே பன்னெண்டாம் வசனத்தில் நான் வாசித்தோம் கர்த்தரே சொல்லுகிறார் சொல்கிறாரு கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் இதோ இந்த பாரு இந்த பாரு என் ஜனங்களே நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளில் இருந்து வெளிப்படவும் உங்களை இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வரவும் பண்ணுவேன் ஒரு நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் விலக்கி இருந்த ஸ்தலத்துக்கு உங்களை திரும்ப கொண்டு வருவேன் நம்பிக்கை அட்டு போயிட்டு வளர்ந்து கிடக்கிறாங்க செதறி கிடக்கிறாங்க பிரேத குழியில் இருக்காங்க குழி தோண்டி மண்ணை போட்டு மூடிட்டாங்க குழி தோண்டி மண்ணை போட்டு மூடிட்டாங்க நிறைய அளமான காரியங்கள் இருக்கு இசைவேலர்கள் குழி தோண்டி புதைப்பதில்லை இசைவேலர்கள் குழி தோண்டி புதைப்பதில்லை இன்றைக்கு நாம் குழி தோண்டி புதைக்கிற பழக்கம் 
பிறை என்ன பழக்கம் தான் அப்படி வந்தது அவங்க எல்லாம் கல்லறைக்குள்ள வச்சாங்க எரிப்பது தமிழர் பண்பாடே கிடையாது பிரியமானவர்களே வல்லலார் மறித்து போங்களை எரிப்பது பாவம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் சிலரும் இது தமிழ் கலாச்சாரம் நம்ம இந்திய கல இது இந்திய கலாச்சாரம் இல்லை எரிப்பது ஆரிய கலாச்சாரம் ஆரியர்களை தவிர உலகத்தில் நான் அறிந்த மட்டும் எல்லா இடங்களிலே எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா இனங்களிலே இன்னும் பிற மதங்கள் இல்லை பெரிய மலை எரித்த மறித்தவளை எரிக்கிற பழக்கமே கிடையாது இது ஆரியத்தில் ஒத்த ஒரு பழக்கம் இஸ்ரவேலர் கல் ஒரு கல் அறைக்குள்ள ஒரு அறைக்குள்ள வைத்தாங்க சித்தவங்களை இங்க சொல்லப்பட்டது ரொம்ப ஆழமான காரியம் பாபிலோன்ல இவங்களுக்கு கல்லறை கிடையாது கல் அறை கிடையாது குளியில் புதைக்கிறாங்க மண்ணை போட்டு மூடுறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நில அவங்க அங்கே ஆண்டவர் சொல்ல அந்த பிரேத குழிகளை திறந்து நான் திரும்ப கொண்டு வருவேன் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையில் ஒருவேளை நம்முடைய நம்பிக்கையெல்லாம் சிதைக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்றைக்கு கத்தன் முகமுகமாக சொல்லுகிறார் இந்த குழியை தோண்டி நான் வெளியே கொண்டு வருவேங்கிறார் கடந்த வாரம் அந்த ஒரு சாட்சியை கூட உங்கள் இடத்துல நான் சொன்னேன் இந்த வசனத்தை ஏசியில் ஒரு முறை பேசும்போது நிறைய பின்னால் இருந்தால் லேலியானார் ஒரு பெரிய அதிகாரி பெரியமானவர் அவருடைய ஃபைல் துரசிக்கு போட்டாங்க திரும்ப கற்றுருந்த ஃபைலை எடுக்க வைப்பார்னு அப்போ தான் அவர் அல்லையா போட்டு அடுத்த நாள் காலையில் திங்கக்கிழமை காலையில் அன்றிருந்த முதலமைச்சர் அலுவலத்துக்கு வந்தால் அந்த ஃபைலை கேட்டாங்களா கேட்டு அது மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கப்பட்டு அவருக்கு வர வேண்டிய நியாயமான ப்ரமோஷன் வந்தது பிரியமானவர்களே கண்டிப்பாக கற்று நமக்கு அதிசயத்தை காண பண்ணுவாங்க அவர் வாக்கு தத்தம் கொடுக்குறார் இந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற இந்த எலும்புகள் என்ன செய்யணும் இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் என்ன செய்யணும் இந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேற இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் முதலாவது கடந்த வாரத்தில் ஒரு குறிப்பு பார்த்தோம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க பிரியமானவர்களை வார்த்தை வல்லமை உள்ளது வார்த்தையில் ஒரு பெரிய வல்லம் இருக்கு தம்பி செர்வின் ஒரு நிமிஷம் வாங்க தம்பி வாங்க வாங்க பயப்படாம வாங்க அவர் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு அழக ட்ரையெல்லாம் கட்டி நீட்டாக அந்த எல்லாம் இப்படி வரணும் அடுத்த வரை நான் கூட கட்டிடுறேன் தா வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தம்பி வந்துட்டார் எதுக்கு இப்போ வந்தீங்க கூப்பிட்டேன்னு வந்தீங்களா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி உட்காருங்க திட்டே போவார்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய படிப்பு நாங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் தம்பி வாங்க அப்படின்னு என் வார்த்தையை தான் அனுப்புனேன் நான் போய் கிட்ட போகல அவர் டையை பிடிச்சி எழுத்தி கூ கூட்டு வரல காதை பிடிச்சி திருகி கூட்டு வரல இங்கேருந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் வாங்க தம்பின்னு சொன்னேன் அந்த வார்த்தை அவர் காதுக்குள்ளே போச்சுது அந்த வார்த்தை அவர் மூளைக்கு போச்சுது ஏதோக்கோ நம்ம பாஸ்டியாக கூப்பிட்றாங்க என்னன்னு தெரியலையே சரி போவோம் மூளை கால்களுக்கு கட்டளை கொடுத்துச்சு இருக்கிற இடத்துலேருந்து எழும்பி வந்தார் அந்த ஒரு வார்த்தை அவர் அங்கே கொண்டு வந்துச்சு கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோ தெரிவிப்போமா இங்கே வந்த உடனே தம்பி போய் உட்காருங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் போய் உட்காந்துட்டார் ஏ ஏன் ஏன் நான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்லாம் சண்டை போடல ஒரு வார்த்தை சொன்ன போய் உட்காருங்கன்னு உட்காந்துட்டார் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நான் என் வார்த்தையை அனுப்பும்போது அந்த வார்த்தை ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் கிரியே செய்யுமானா அவர் வரணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது வரணும் வரணும் என்னக்கா பாஸ்டாக கூப்பிடணுன்னு அவர் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கல பிரியமல் அந்த வார்த்தை அவர் காதுக்குள்ளே போன உடனே அந்த வார்த்தை அவருடைய எலும்புகளுக்கு பலன் கொடுத்து அந்த வார்த்தை அவரை நடக்க பண்ணி அந்த வார்த்தை அவருடைய கண்களுக்கு பார்வையை கொடுத்து எந்த டைரக்ஷனில் வரணும் அந்த டைரக்ஷனில் அப்படி ஸ்மார்ட்டாக வந்து அந்த வார்த்தையை நிற்க பண்ணுமே ஆனால் உங்கள் மேல் வருகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன செய்யும் 
கரங்களை கட்டி கத்துற ஸ்தோத்திரிங்க இந்த விசுவாசம் தான் அந்த நூற்றுக்கு அதிபதிட்ட இருந்துச்சு நிறு நான் ஒருவனை வான் சொன்னால் வரான் ஒருவனை போன்னு சொன்னால் சொல்கிறான் என் வார்த்தைக்கு அவ்வளோ வல்லம் இருக்கு ஆண்டு பிறே நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லி என் வேலைக்கு அரம்பிழைப்பா கத்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க கத்தருடைய வார்த்தை ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன் வார்த்தை அந்த தம்பியை எத்தனை கிரிய நடந்துச்சுமா அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸில் ஒரு டப்புன்னு புரியல எதுக்கு கூப்பிடுறாங்க தெரியலையே காதுக்குள்ள வார்த்தை போகுது மூளை சொல்லு சச்சை பரவாயில்ல எந்திரி எந்திரி அந்த மூளை காலுக்கு கமாண்டர் கொடுக்குது கால் எழும்புது கண்ணு பார்க்குது டைரக்ஷன் எப்படி வரணும் இப்படி ஏறி குச்சிடலாமா இல்லை இல்லை வேண்டாம் அப்படியே போகலாம் கண்ணுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்குது வந்து நிற்கிறாரு எல்லாம் ஒரு சில நொடிகள் நடக்குது ஏன் வார்த்தை இந்த கிரியையை நடப்பிக்குமையானால் அந்த தம்பியை எழும்பி வர பண்ணுமையானால் கத்தருடைய வார்த்தை ஏன் உலர்ந்த எலும்புகளை எலும்பி வர பண்ணாது கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்தரிப்போமா உங்கள் வாழ்க்கையில் கத்தருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை ஸ்போக்கன் வேர்டு ரிட்டன் வேர்டு ஆண்டு நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை எழுதியிருக்கிற வார்த்தை அந்த வார்த்தை இரண்டு மாறாத விசேஷங்களினாலே உறுதிப்படுத்துகிறார் ரெண்டு மாறாத விசேஷங்களினாலே உறுதிப்படுத்துகிறார் மகனை குட்டி பாப்பா கூப்பிடுறேன் வாங்க ஒரு நிமிஷம் யாராவது எனக்கு டிராமாக்கு வேணும் அவளே இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றேன் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்றாங்க எப்படி உனக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் தாரேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க என்ன ஒரு நேச அந்தோஸ்தா வரையப்பா இந்த ப்ராமிஸ் பண்ணவங்க அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு பொதுவாக என்ன செய்வாங்க ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு பொதுவாக உலகத்தில் எழுதி கொடுப்பாங்க ப்ராமிஸ் பண்ண பிறகு எழுதி கொடுப்பாங்க எழுதி கொடுக்கும்போது வெறுமே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுனா போதுமா இல்லை அதில் கை கை சைன் பண்ணும் அந்த சைன் தான் முக்கியம் நான் உங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா தரேன் இத்தனாம் தேதி தரேன் இத்தனை மணிக்கு தரேன் ஆயிரம் எழுதுனாலும் சரி கீழே கையெழுத்து இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை சரி வெறும் கையெழுத்து போட்டு அதை உறுதிப்படுத்தணும் என்ன செய்யலாம் ரெண்டு பேரும் சாட்சி கையெழுத்து போட வைக்கலாங்கிறாரு சரி சாட்சி கையெழுத்து போட்டு ஒரு பேப்பரில் எழுதி கொடுத்தா போதுமா இன்னும் அதை உறுதிப்படுத்தணும் என்ன அதை என்ன பேப்பரில் எழுதி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் பாண்டு பேப்பரில் தான் அதான் பைண்டு பண்ணுது நம்மளை அந்த பாண்டு பேப்பரில் எழுதி அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் ரிஜிஸ்டர் அவர் முன்னால் வச்சு மூணு பேர் கையெழுத்து போடணும் சாட்சி அதான் உறுதிப்படுத்துறது தேங்க்யூ தம்பி தேங்க்யூ இதாங்க உண்மை ரெண்டு மாறாத விஷயம்னா அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கார் நான் ஒன்றை வாழ்லாக்காமல் தலையாக்குவேன் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் ஒன்றை விலக்கி இருந்த தேசத்துக்கு திரும்ப கொண்டு வருவேன் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டார் பிரியமானோட ப்ராமிஸ் பண்ண மாத்திரமல்ல அந்த ப்ராமிஸ் எல்லாம் நமக்காக வேதத்தில் எழுதியும் கொடுத்துருக்கிறார்கள் எழு ஆய் வெல்டு ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன வருது ஆய் வெல் ஆய் வெல் ஆய் வெல் இப்போ அவர் சொன்னார் இதுக்கு ஒரு ரிஜிஸ்டர் வேணும் பெரிய மாணவர்களை அந்த இடத்துல தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு தன்னிலும் மேலான ஒரு இல்லாததுனால அவரே அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறார் கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா அவர் தான் எழுதி கொடுக்குறாரு அவர் தான் சாட்சி அவர் தான் ரிஜிஸ்டர் அதான் மாறாத விசேஷம் அது இங்கிலீஷில் யாராவது சொல்ல முடியும் என்ன வேர்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு டெக்னிக்கல் லீகல் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லா டிபார்ட்மெண்ட் It is immutable. Immutable. It's a legal term. Tamil is not a legal term. In English, legally, immutable. That is mute. That is not a matter. That is not a change. I will do it. 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 It cannot be changed. His promise cannot be changed. Immutable. His spoken word Our Bible is his written word. In the Bible, I will tell you what I'm going to tell you. Bible is the written form of God's mind. Our Veda Puttakam, Devan, our mind is the one who 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 is the one. This is the one who is the one who is the one. 
உங்கள் அப்பா அம்மாவை கனம் பண்ணுவாயாக தேவன் சொல்லியிருக்கார் அதை எழுத்து ஒடியில் தந்திருக்கார் காட்ஸ் மைண்ட் இன் ரிட்டன் ஃபார்ம் இஸ் அவர் பைபிள் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமை உண்டாப்பதாக பிரியமானவர்களை கடந்த வாரத்தில் நம்ம பார்த்த குறிப்பு தான் முதலாவது அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் தந்திருக்கார் அவருடைய வாக்கு தத்துவம் மாறாதது அந்த வார்த்தையை கேளு அந்த வார்த்தையை கேட்பது மாத்திரமல்ல அந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்க செயல்படுங்க உங்கள் மூளை உங்கள் கை கால் உங்கள் நரம்பு மண்டலம் அது அந்த வார்த்தைக்கு செயல்படணும் இவன் வார்த்தையை கேட்டனால அவர் எழும்பி வரல அந்த வார்த்தை அவரை செயல்படுத்துகிற கிரேக்கத்தில் ரெண்டு சொல் சொல்லுவாங்க லோகா ரேமா லோகா ரேமா லோகா அப்படின்னு சொல்கிறது வெறும் வார்த்தை வெறும் வார்த்தை இவன் எலும்பு எலும்பு எலும்புலேயும் நிறைய பேருக்கு பார் ப்ராப்ளம் ஃபோன் பார்த்து தப்பாக போட்டார் எலும்புங்கிறக்கு எலும்புன்னு போட்டார் அப்படின்லாம் யோசிச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாருமே எலும்பு எலும்பு அதை தானே பிரசங்கம் பண்ணாங்க என்ன எலும்புன்னு தப்பாக போட்டார் அப்படின்னு பெரிய மாதிரி இப்போ எலும்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு வார்த்தை எலும்புனா எல்லாருக்கும் மீனிங் தெரியும் எலும்பு யார் ஒரு ஆள் கூட எலும்பலை ஐயா நான் எலும்பு எலும்புங்கிறேன் யாரும் எலும்ப மாட்டேங்கிறீங்களே சரி கொஞ்சம் எலும்புங்களே ஒரு நிமிஷம் எலும்ப மாட்டிங்களா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே எக்ஸசைஸ் கொடுத்தேன் இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருக்கும் எக்ஸசைஸ் கொடுத்தேன் சரி பதில் உட்காருங்க பிரியமானவர்களே எலும்புங்கிறது வெறும் வார்த்தை லோகோஸ் அந்த எலும்புங்கிற வார்த்தை உங்களெல்லாம் எலும்ப பண்ணிச்சு பாருங்க அப்போ அந்த வார்த்தைக்கு கிரேக்கத்தில் பேர் ரேமா உட்காருங்கிற ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை வந்து வேகமாக எல்லோரும் உட்காந்துட்டீங்க பார்த்தீங்களா உங்களை உட்கார பண்ணதுக்கு பேர் ரேமா விசுவாசம் உள்ளவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுங்கள் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை நான் ஓடி போய் ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறேன் அந்த வார்த்தை என்னை கிரியை செய்கிறதாக கிரியை செய்ய வைக்கிறது என்னை ஞானஸ்தானம் எடுக்க வைக்கிறது அந்த வார்த்தை ரேமாவாக மாறுகிறது வேதத்தில் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு இந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிய 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 அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரேமாவாக மாறுகிறது பிரியமானவர்களே அதனால் தான் நம்ம திருமணத்தில் அடிக்கடி பார்த்துருக்குறோம் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் யாரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடி மகா மேன்மை பக்தி அப்படிங்கிறது தஸ் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் இங்கிலீஷில் இருக்கும் இது நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் தஸ் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இதாங்க பக்தி வாழ்க்கை என்னது பக்தி வாழ்க்கை தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் அதில் என்னங்க பக்தி இருக்கு தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார் என்பது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாயிருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாக வெளிப்பட்டது அப்போ இன்றைக்கு எப்படி அது வெளிப்படும் நான் சொன்ன மாதிரி வேதத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும் அந்த வார்த்தை அது யாருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை நான் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது அந்த வார்த்தை மாம்சத்திலே வெளிப்படுகிறது பொய் சொல்லாதியாக ஒரு வார்த்தை இருக்குது நான் பொய் சொல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகிறது உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாத ஒரு வார்த்தை இருக்குது நான் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரிக்கலை அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறுது அதான் பக்தி தேவ பக்தி ஒன்றும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எப்போ வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறுமோ அப்போது நான் பக்தி உள்ளவன் பக்தி உள்ளவள் வித் நோ கான்ட்ரடிக்ஷன் இதில் எந்த கான்ட்ரடிக்ஷனும் கிடையாது தமிழில் யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே என்று இருக்குது யாரும் ஒப்புக்கொண்டு தான் ஆகணும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை வார்த்தை வாழ்க்கையாக மாறினால் பக்தி உள்ளவர் எலும்பு என்ற வார்த்தை உங்களை எலும்பு பண்ணினால் தம்பி கொஞ்சம் மேலே வாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர் மேலே வர பண்ணினால் அந்த வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்து இருக்கிறது இல்லைன்னா அது வெறும் வார்த்தை தம்பி வாங்குங்கிறது வெறும் வார்த்தை இப்போ பத்து தடவை சொல்கிறேன் தம்பி வாங்க தம்பி வாங்க எந்த தம்பியும் வரல 
ஆனால் அந்த தம்பியை பார்த்து தம்பி வாங்க என்று சொல்லும்போது அவர் எலும்பி மேலே வருகிறார் வார்த்தை மாம்சமாக மாறுகிறது இப்போ வேதத்தில் நிறைய வார்த்தை இருக்கு அப்போ சொல்ல உபதேசத்தில் நிறைய வார்த்தை இருக்கு எந்தெந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையாக மாறுமோ அப்போது நம்ம பக்தி உள்ளவர்கள் அப்போ நம்ம இந்த எலும்புகள் உயிரடையணும்னா முதல் கண்டிஷன் நம்ம கத்தருடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் இதே நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்காக நான் முடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம் கத்தனால் எப்படியாவது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் அதான் என்னுடைய வாஞ்சை பிரியமானவர்களே அது மாத்திரமல்ல முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்கள் அப்பொழுது அவர் நீ இந்த எலும்புகளை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அவைகளை பார்த்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் உலர்ந்த எலும்புகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இந்த எலும்புகளை நோக்கி இதோ நான் உங்கள் ஆவியை பிரவேசி உங்களுக்குள் ஆவியை பிரவேசிக்க பண்ணுவேன் அப்பொழுது உயிரடைவீர்கள் இரண்டாவது உங்களுக்குள்ள கர்த்தருடைய ஆவி வரணும் நான் பரிசு தாவி பெற்றிருக்கிற அந்நிய பாஷை பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஏமாத்திக்காது ஆவினால நடத்தப்படணும் ஆவியின் சிந்தை நமக்கு வரணும் அப்ப இந்த எலும்புகள் உயிரடை வெறுமனே நம்ம அப்படியே அந்நிய பாஷ பேசுறதுனால நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தாவினால நடத்தப்படுறோம்னு நினைக்காது பரிசுத்தாவின் ஏழு அனுபவங்களை குறித்து நான் சொன்னேன் பிரியமானவர்களே அதுல பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்வது பரிசுத்தாவில நிரம்புவது நிரம்பி வழிவது பரிசுத்தாவிக்குள்ளாக இருப்பது பிரியமானவர்களே பரிசுத்தாவினால நடத்தப்படுவது பரிசுத்தாவினால நடத்தப்பட்டதான் நீங்க தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவீர்கள் ஒரு திருமண காரியம் வருது ஆவினால் நடத்தப்படுங்க ஆண்டவர் நடத்தினார் பரிசுத்தாவி என நடத்தினார் ஒரு நடத்துதல் வேணும் ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் பரிசுத்தாவி நடத்துதல் வேணும் அப்போ நம்ம அப்படியே வாழ்க்கையில் எலும்புகள் உயிரடையணும்னா கத்துடைய வார்த்தை கிரியே செய்யணும் அப்போ தான் எலும்பு எந்திரிச்சு நம்பி கொண்டாயிரும் ரெண்டாவது ஆவியினால் நடத்தப்படணும் சரி இதை ரெண்டும் நம்ம கடந்த வாரம் கவனித்தோம் மூன்றாவது குறிப்புக்குள்ளாக நம்ம கடந்து போவோம் வாசி இருபத்தி ஓராம் வசனம் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் நீ அவர்களை நோக்கி கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இதோ நான் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை அவர்கள் போயிருக்கும் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து அழைத்து சுற்றிலும் இருந்து அவர்களை சேர்த்து அவர்களை அவர்கள் சுய தேசத்திலே வர பண்ணி அவர்களை இஸ்ரவேலின் மலைகளாகிய தேசத்திலே ஒரே ஜாதியாக்குவேன் ஒரே ராஜா அவர்கள் எல்லோருக்கும் ராஜாவாக இருப்பார் அவர்கள் இனி இரண்டு ஜாதிகளாக இருப்பதில்லை அவர்கள் இனி இரண்டு ராஜ் ராஜ்யங்களாக பிரிவதும் இல்லை பிரியமானவர்களே மூன்றாவது இந்த எலும்புகள்லாம் செதறி கிடக்கு தலை ஒரு பக்கம் கிடக்கு கை ஒரு பக்கம் கால் ஒரு பக்கம் ஒவ்வொன்றும் அப்படி செதறி கிடக்கு இப்போ இந்த எலும்புகள் உயிரடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எலும்புகள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர வேண்டும் தலை யாருடைய தலையோ யாருடைய காலோ யாருடைய கையோ சேரப்படாது அந்த தலையோடு அந்த கை கால் விழா எலும்பு சேரணும் எலும்போடு எலும்பு சேரணும் அவங்க ஒரே சேனையாய் எலும்பணும் இப்போ மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வேணும்னு சொன்னால் கத்தருடைய வாக்குத்தத்தை நிறைவேறணும்னு சொன்னால் செதறி கிடக்கிற எலும்புகள் ஒன்றாக வேண்டும் ஒரே மேய்ப்பன் ஒரே ராஜான்னு வரணும் கிறிஸ்தவம் எனக்கு பல டினாமினேஷன்ஸாக இருக்குது கொள்கை வேறுபாடுகள் இருக்குது பிரிய மாணவர்களே ரோமன் கேத்தலிக் ப்ராட்டஸ்டன்ட் பென்டெகாஸ்ட் ஒரு மூணு மேஜர் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இவங்க எல்லாமே பைபிளை நம்புறாங்க இந்த கடைசி நாட்கள் இந்த பென்டெகாஸ்ட் இவங்க கேத்தலிக்ஸாகவும் இல்லை ப்ராட்டஸ்டண்டாகவும் இல்லை இந்த பெந்தகோஸ்துக்குள்ள நிறைய டினாமினேஷன்ஸ் இருக்கு பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு சபை அந்த சபைக்குள்ள பிரிவு விசுவாசிகளுக்குள்ள பிரிவு ஒரு விசுவாச குடும்பம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு பெற்றோர் பிள்ளைகள் 
பிரிவுகள் பெண்டை கோஷ்டை குடும்பங்களில் கூட ஒரு எலும்பு ஒரு சபைக்கு இன்னொரு எலும்பு இன்னொரு சபைக்கு இது புதுசாக இருக்கு ரோமன் கத்தோலிக்கில் அதை நம்ம நான் பார்த்ததில்லை அப்பா ஒரு பேரிஸு ஒரு பங்கு அம்மா இன்னொரு பங்கு பிள்ளை இன்னொரு பங்கில் இருக்கு சேர்ப்பாங்களா நான் சிஎஸ்எல் சிஎஸ்எல் சேர்க்க மாட்டேங்க எங்கள் அப்பா ஒரு சிஎஸ்ஐ சேர்ச்சி எங்கள் அம்மா இன்னொரு சிஎஸ்ஐ சேர்ச்சி என் வேணா சொல்லுவோம்னா இல்லையே பிரிஞ்சு கிடக்கு இன்னைக்கு பெந்தகோச சபைகளுக்குள்ள விசுவாச குடும்பங்கள் பிரிஞ்சு கிடக்கு அப்பா ஒரு சபை அம்மா ஒரு சபை பிள்ளைங்க ஒரு சபை ஆளுக்கால் ஒரு சபை எப்படி இருக்கும் அழகாக இருக்கும்ல எலும்புகள் செதறி கிடக்கிற ஒரு காலத்தில் வாழ்கிறோம் குடும்பத்தில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை கர்த்தர் நம்ம ஆசீர்வதிக்கணும்னா ஒற்றுமை வரணும் அங்கே அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு வரலாற்று பின்னணி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பெரிய மலை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சவுல் தாவீது சாலமோன் சாலமோன் காலத்துக்கு பிறகு ராஜ்யம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு ரெண்டு என ஒரு ராஜ்யத்தில் பத்து என இன்னொரு ராஜ்யம் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை அவங்க வழிபாட்டு முறை வித்தியாசம் பிரிஞ்சு கிடக்கிறாங்க எல்லாம் இஸ்ரேல் ஜனம் தான் இந்த ரெண்டு கோத்திரம் யூதா கோத்திரமும் பெனியமின் கோத்திரமும் சொல்கிறாங்க நம்ம எருசலேமில் தான் தொழுது கொள்ளணும் இந்த பத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம வச்சுமா ஒரு கண்ணுக்குட்டியை கூட ஒரு மாதிரிக்கு வச்சு தொழுது கொள்ளலாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்க ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்க பிரியமானவர்களே எல்லாம் இஸ்ரேவேலர் தான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க இருசுலே ஆ அதெல்லாம் ரொம்ப அப்படிலாம் ஒன்று ஃபஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் பெத்தேரில் ஒரு கண்டுகுட்டி வச்சுக்கோ தானில் ஒரு கண்டுகுட்டி வச்சுக்கோ ஐயோ எங்கள் சர்ச்சில் ரொம்ப லிபரல்ங்க இந்த மாதிரிலாம் இப்படிலாம் ரொம்ப ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது அப்படி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கலாம் பெத்தேரில் தொழுது கொள்ளணும் பெத்தேரில் தொழுது கொள்ளுங்க அங்கே ஒரு கண்டுகுட்டி வச்சுக்கோ தானில் தொழுது கொள்ளணுமோ அங்கே ஒரு கண்டுகுட்டி வச்சுக்கோ யூத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ யூத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வீஸ் நடத்தினா அந்த சபையில் உள்ள கலவடி கல்லெடு கட்டைகளெல்லாம் விரட்டி தான் அடிக்கணும் யாருக்கு இங்கே சர்வீஸ் நடத்துகிறோம் யூத்துக்கு ஏற்றபடி சர்வீஸ் இருக்குமா அப்போ அந்த சபையில் சின்ன பிள்ளைங்களே இருக்கக்கூடாது அந்த சபையில் கல்லடுகளே இருக்கக்கூடாது யூத்து மட்டும் இருக்கணும் அப்படி சபை நடத்தலாமா புரிந்து கிடக்குது இவங்களும் சிறவையில் தான் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு சொல்கிறாரு நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் திரும்ப உங்கள் விலைக்கு இருந்த தேசத்துக்கு கொண்டு போகிறேன் ஆனால் ஒன்று தீர்மானம் பண்ணுங்க ரெண்டு கோலும் ஒரே கோலாக மாறணும் பிரிஞ்சிருக்கிற ரெண்டு இனமும் ஒரே இனமாக மாறணும் இப்போ பிரிஞ்சு கிடக்கிறீங்க கடைசியில் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு என்ன ஆச்சு இசுரவேலர் அசிரிய சிறையில் கொண்டு போக பெற்றாங்க அந்த பத்து கோத்திரமும் மீதி இருந்த ரெண்டு கோத்திரமும் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு வந்துருச்சு இப்போ ஆண்டவர் சொல்கிற அவங்களை திரும்ப எப்படியா கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் போன பிறகு எப்படி இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வேண்டும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வேண்டும் பிரியமானவர்களே ஒரு வேளை செருபாபியுடைய நாட்களில் அவங்க திரும்பி போனாங்க ஆனால் அவங்க ஒன்றாகலை யூதானா இருந்தாங்க அதான் திரும்பவும் ஏசுகிறது காலத்தில் அவர் யூதா தான் வந்தார் யூதருக்கு தான் வந்தார் இஸ்ரேல் என்ற ஒரு தேசம் உருவாகலை யூதையா தான் இருந்துச்சு திரும்பவும் அவங்களை அடித்து வரட்டிட்டார் சிதறடிக்கப்பட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பெரிய மாலை மே மாதம் முதல் முறையாக உலக வரலாற்றில் சாலமோ நாட்களுக்கு பிறகு சிதறி அந்த இஸ்ரேல் குடும்ப வரலாற்றிலே வரலாற்றின் நிறைவாக 
ஒரே இஸ்ரவேல் தேசமாக பிறந்தது கரங்களை தட்டி கத்திரை ஸ்தோத்திரிப்போமா ஒரே இஸ்ரவேல் அது ஏசு கிறிஸ்து காலத்தில் கூட அந்த தீர்க்கரசம் நடக்கல பெரியம்மா இல்லை இயேசு நாமத்தில் சொல்ல நம்முடைய வீடு ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்முடைய சபை ஆசீர்வதிக்கப்படணும் நம்முடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் தெய்வன் எப்போ ஆசீர்வதிக்க முடியும் அங்கே ஒற்றுமை இருந்தாதான் அப்போ இப்போ நிறைய சபைகள் பிரிந்த மார்க்க பேதங்கள் இருப்பது நல்லது உத்தமன் இன்னான் என்று விளங்கும் படிக்க கத்தா நமக்கு ஒரு சபையை கொடுத்த ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்துருக்க மற்றவங்களை நிதானிக்கலாம் யாரையும் நியாயந்திருக்க வேண்டாம் நம்ம குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நம்ம சபைக்குள்ளே ஒற்றுமை பிரியமான கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இந்த ஒருமன ஒற்றுமை என்று இருப்போமோ ஆனால் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு முக்கியமான வேத பகுதியை சுட்டி காட்டி வேகமாக கடந்து போகிறேன் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள் பிலிப்பியர் ஒன்று இருபத்தி ஏழு நான் வந்து உங்களை கண்டாலும் நான் வராமல் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று நீங்கள் ஒரே ஆவியில உறுதியாய் இருந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் ஒரே ஆவி இது பரிசுத்தாவி அல்ல உங்கள் ஸ்பிரிட் மனைக்கு ஒரு ஸ்பிரிட்டு உலகத்தை அனுபவிக்கணும் கணவனுக்கு இல்லை இல்லை உலகத்தை அனுபவிக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ஸ்பிரிட்டு கணவனுக்கு நம்ம நிறையா சொத்து சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்பிரிட்டு மனைவிக்கு பல்லோரில் சொத்து சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்பிரிட்டு இப்படிலாம் ஸ்பிரிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா ஒரே ஆவி நீங்கள் ஒரே ஆவியில் உறுதியாய் நின்று ஒரே ஒரே ஆத்மாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காக கூட போராடி ஒரே ஆத்மா ஒரே தாட் ப்ராசஸ் சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்துக்காக கூட போராடி அல்ல கூடி போராடி ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து போராடுங்க பெற்றோர் பிள்ளைகள் ஒன்னா சேர்ந்து போராடுங்க பிரியமானவர்களே நீங்க கூடி போராடி கூடி போராடி ஒரே ஆத்மா ஒரே ஆவி ஒரே ஆத்மா ஒரே ஆவி உடையவர்களை கூட கூடி போராடி எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாது இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களை குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி ஒன்றும் பயப்படுறதில்லை லெட் கம் வாட் மே பயப்படுறதில்லை பெரிய மாணவர்களை மருளாது இருக்கும்படி எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டு போகிறதற்கும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது பெரிய மலை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் இல்லை சபை இல்லை பாஸ்டர் விசுவாசிங்க ஒன்னா நிற்கிறது நம்மளை எதிர்க்கிறவங்க கெட்டு போகிறதுக்கு அதாங்க ப்ரூஃப் நம்ம எதிர்க்கிறவங்க கெட்டு போகிறதுக்கு அதான் ப்ரூஃப் ஒரு சபைக்குள்ளே இருந்துகிட்டே நம்ம சபையில் எல்லாம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த சபைக்குள்ளே இருந்துகிட்டே அந்த பாஸ்டர் குறை சொல்கிறது சபைக்குள்ளே இருந்துகிட்டே விசுவாசிங்களை குறை சொல்கிறது விசுவாசிகளை திருத்துவதற்காக குறைகளை சுட்டி காட்டுவதல்ல என்னுடைய குறைகளை நான் திருத்துவதற்காக சுட்டி காட்டுங்கள் அதனால் தவறல்ல பெரிய மாணவர்களே உங்கள் இடத்துல கூட ஒரு நாள் கேட்டேன் யாருமே செய்யலை என்னை பற்றி ஒரு ரெண்டு குறைகள் எழுதித்தாங்கன்னு கேட்டேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் போட்டால் மூணு நிறைவுகளையும் சொல்லுங்கன்னு யாரும் நிறைவே பார்க்கல போல அதனால் குறையே எழுதித்தரல ஒரே ஒருத்தர் ஒன்று சொன்னார் பெரிய மாணவர்களே என்னுக்கு குறையே இல்லை நான் சொல்ல வசனத்திலேயோ சத்தியத்திலேயோ எதில் இருந்தாலும் சுற்றி காட்டு ஒரு வேலை நாங்கள் ரொம்ப சுற்றிங்க அப்படிங்கல நான் திட்டவே எனக்கு தெரியாது அப்படி உங்கள் மேலே நான் திட்டுறது அன்பு தான் பிள்ளைகளை கண்டியாத சிச்சியாத தகப்பன் உண்ட வேசி பிள்ளைகளை சிச்சிக்க மாட்டாங்க சொந்த பிள்ளைகளை சிச்சிக்காத தகப்பன் எப்படி இருக்க முடியும் அது உங்கள் மேல் வைத்த அன்பு அவ்வளோதான் பெரிய மாணவர்கள் சில வேலை ஒரு ஜபம் வருது வாயில் நீங்கள் சுந்தரையா செஞ்ச ஜபம் ஜபிக்கணும் தைரியம் இல்லை ஆண்டு வரை திருத்தும் இதுக்கு மேலே என்னால் வேதனையை சகிக்க முடியல திருத்தலைன்னா துரத்திடும் போட்டு குடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது என்னால் முடியலை ஆண்டு வரை அப்படின்னா சொல்ல வருது அந்த ஒரு ஜபம் நான் பண்ணலைண்ணா பெரிய மாணவர்கள் இங்கே பார்க்குறோம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வாசிங்க 
எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்கு பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் மருளாது இருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப் போவதற்கும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுகிற அத்தாட்சியா இருக்கிறது இதுவும் தேவனுடைய செயலே ஏனெனில் கிறிஸ்துவனிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்கு மாத்திரம் அல்ல அவர் நிமித்தமாக பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கு உண்டு ஆதலால் ஆதலால் கிறிஸ்துக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் கிறிஸ்துக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் அன்பினாலே யாதொரு தேர்தலும் அன்பினால் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஒரு கம்ஃபர்ட் யாதொரு தேர்தலும் ஆவியில் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு ஐக்கியமும் யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால் உண்டானால் இருக்க இந்த பட்சம் இந்த இரக்கம் இதெல்லாம் உண்டானால் சிந்தையும் ஒரே மைண்ட் செட் குடும்பத்தில் ஒரே மைண்ட் செட் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாய் ஒரே விதமான அன்பு ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாய் இருந்து இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே ஒரு இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து ஒன்றையே சிந்தித்து சந்தோஷத்தை நிறைவாக்கும் அந்த ஆத்மா உன்னோட ஒன்று இசைந்து போகுது கணவனுடைய ஆத்மா மனைவியுடைய ஆத்மா பாஸ்டருடைய ஆத்மா பாஸ்டமாவுடைய ஆத்மா விசுவாசியுடைய ஆத்மா இணையுது இது இசைந்த ஆத்துமாக்களாக எருசிலேம் இசை வனைப்பாய் கட்டப்பட்ட நகர் ஒரு குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா அந்த குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானம் இருக்கணும்னா அந்த அலங்கத்துக்குள் சமாதானம் எந்த அலங்கத்துக்குள் எருசிலேம் இசை வினைப்பாய் கட்டப்பட்ட நகரம் குடும்பம் இசை வினைப்பாய் கட்டப்பட்டிருக்குமான அந்த குடும்பத்துக்குள்ள சமாதானம் இருக்கும் சபை இசை வினைப்பாய் கட்டப்படணும் அந்த ஆத்மா எசையணும் கணவனுடைய சோல் சைக்கி ஹிஸ் தாட் ப்ராசஸ் இஸ் மைண்ட் செட் மஸ்ட் இன்ட்ரீட் வித் மைண்ட் செட் ஆஃப் த ஒய்ஃப் எசையுது எனக்கும் விட்டு கொடுத்து அனுசரிக்கிறாங்க இணையிறாங்க நான் பிடிச்ச மேலுக்கு மூணு கால் சரிப்பா நீ பிடிச்ச மேலுக்கு மூணு கால் ஒத்துக்கிறேன்ப்பா மற்ற மேலுக்கெல்லாம் நாலு கால் எசைஞ்சிருது சண்டை இல்லை நீ பிடிச்ச மேலுக்கு மூணு கால் நான் ஒத்துக்கிறேன்ப்பா நான் பிடிச்ச மேலுக்கு நாலு கால் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஒத்து போயிடுறாங்க இசைந்த ஆத்மாக்களாய் வாசிங்க ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாய் இருந்து இசைத்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள் பெரியம்மாலே அங்க பவுல் ஊழியக்கார சொல்றாரு விசுவாசி எல்லாம் அப்படி இருந்தா ஊழியக்காரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இதை விட நம்ம எல்லாம் அப்படி இருந்தா தேவனுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் குடும்பத்தில் இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கன்னா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி மருமகா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்கன்னா அந்த ஹஸ்ப அப்பாவுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினால் ஆவது செய்யாமல் ஒன்றையும் வாதினாலாவது வீண் பெருமையினால ஏன் இந்த இசைந்த ஆத்மா வரமாட்டேக்கு ஒரே ஆர்கியூமெண்ட் ஒரே ஆர்கியூமெண்ட் அன்றைக்கு ஒரு பாஸ்டர் ஒரு கதை சொன்னாங்க அப்படின்னு அந்த கதையை கேட்டு ஏன்ட்ட அந்த கதையை சொன்னாங்க நான் அந்த கதையை கேட்கல என்ட்டு கேட்டு சொன்னாங்க என்னென்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த வீட்டில் ஒரு எலி எங்கேயோ ஓடி போச்சு அந்த அம்மா சொல்ல தான் அந்த எலி வலது பக்கமாக போச்சு அவர் இல்லை இல்லை அந்த எலி இடது பக்கமாக போச்சு இல்லை வலது பக்கமாக தான் போச்சுன்னு நான் பார்த்தேன் இல்லை நான் பார்த்தா இடது பக்கமாக தான் போச்சு ரெண்டு பேரும் பேசி பேசி அது சண்டே நான் சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துக்கவே மாட்டீங்க நீங்கள் இப்படி தான் பேசுவீங்க இப்படி அது சண்டே அப்போ மண் மாறி பத்து நாள் பேசவே இல்லை ஏழு வலது பக்கம் போச்சா இடது பக்கம் போச்சா அப்படிங்கிறதுல வந்த சண்டை பத்து நாளில் பேச்சுவார்த்தை இல்லைங்க வீட்டில் பத்து நாள் கழிச்சால் கத்தருடைய பிள்ளைங்கள்ல நல்ல பத்து நாள் கழித்து இல்லைங்க எப்படியாவது நம்ம சேர்ந்து ஜபிக்கணும்ல நம்ம சேர்ந்து ஜபிப்போம் சரி நம்ம சேர்ந்து ஜபிப்போம் அப்போ சொன்னாரா அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் அது வலது பக்கம் போச்சுன்னு சொன்னேன் நீ அன்றைக்கே ஒத்திருந்தால் பிரச்சனையே வந்திருக்காது 
அது இல்லைங்க அது இல்லை அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் இடது பக்கம் போச்சுன்னு சொல்லி அப்பவுமே நீங்கள் ஒத்துருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை வலது பக்கம் தான் இல்லை இடது பக்கம் தான் திரும்ப சண்டை வந்துச்சு அப்போ நான் யோசித்தேன் அது எலியே வந்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பிசாஸ் அப்படி காட்டியிருக்கோம் ஒன்றையாவது வாதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் பிரியமான வாதம் வாதம்னா அப்படியே ஒரு பக்கமாக பிடிச்சிக்கணும் பக்கவாதம் திமிர்வாதம் அதே மாதிரி உள்ள ஒரு வாதம்னா பிடிவாதம் அதே மாதிரி இன்னொரு வாதத்துக்கு பேர் தான் வாக்குவாதம் சொன்னால் நான் சொன்னது தான் நான் சொன்ன அது வலது பக்கம் தான் போச்சு அதை விட்டு அவங்களால் வர முடியாது பத்து நாள் கழித்து சமாதானம் பண்ணும்போதும் அந்த வாதம் போகமாட்டுக்கு இது திமிர்வாதமாக பிடிவாதமாக பக்கவாதமாக இடது பக்கம் வலது பக்கம் வாதமாக வாக்குவாதமாக ஏதோ ஒரு வாதம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் ஒரு சொல்ல ஒன்றையும் வாதினாலே அது வாதத்தினால ஒன்றையும் வாதினாலே வாதத்தினாலே செய்யாமல் வீண் பெருமையில பெருமை வீண் பெருமையினாலும் செய்யாம மன தாழ்மையினாலே ஒருவரை ஒருவர் தங்களிலும் மேன்மையானவர்களாக என்ன கடவுள் ஓகே அவர் சொன்னா சரியா இருக்கும் அது அவர் சொன்ன மாதிரி வழக்க தான் போயிருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கோங்களேன் இவங்களும் ஆமாம் அவர் சொன்ன மாதிரி இருக்க இட பக்கம் தான் போயிருக்கும் ரைட் பாட் எங்கேயோ போயிட்டு விடுங்க எளிதா சமாதானம் வந்துடும் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வாசித்துருங்க அவன் அவன் தனக்கானவர்களை அல்ல பிறருக்கானவர்களையும் நோக்குவானாக கிறிஸ்து இயேசு விழுந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது இதுதான் த மைண்ட் செட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பிரியமான நம்முடைய எலும்புகள் உயிரடையணும் அப்படின்னா சபையிலையும் சரி நம்முடைய குடும்பத்திலும் சரி ஒற்றுமை வேணும் அவர் எனக்கு எதை அழகாக சொல்கிறாரு நான் செய்கிறேன்ப்பா ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே கோலாக மாறணும் இனிமேல் தென் தேசம் வட தேசம் இது யூதா தேசம் இது இஸ்ரேவேல் தேசம் இந்த ரெண்டு கோத்திரத்துக்கு ஒரு ராஜா இந்த ரெண்டு கோ பத்து கோத்திரத்துக்கு ஒரு ராஜா இந்த அடிதடி சண்டெல்லாம் இருக்கப்படாது இங்கே ஒரே தேசமாக மாறுங்க உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை நான் செய்வேங்கிறார் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த அன்பு இந்த ஒற்றுமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய சபையில் வருமானார் நமக்கு செய்ய வேண்டியதை ஆண்டவர் செய்வார் ஐந்தாவதாக வாசியுங்கள் வாசியுங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அவர்கள் இனி தங்கள் நகர நரகலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவறுப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை அவர்கள் குடியிருந்து பாவம் செய்த எல்லா இடங்களிலும் இருந்தும் நான் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுத்தம் பண்ணுவேன் அப்பொழுது அவர் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் என் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது இப்போ ஆண்டு என்ன சொல்றாரு பாருங்க இனி தங்கள் நரகலான விக்கிரகங்களினாலும் தங்கள் அருவறுப்பொழினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதலினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதில்லை இவங்களை ஏன் அவர் வந்து இப்படி சிதறடித்தார் பெரிய மலை முதலாவது இஸ்ரேவேல் ஜன்னங்கள் பிரிந்த உடனே வரலாற்றில் பார்க்குறோம் பிரிந்த உடனே இஸ்ரேவேல் ஜன்னங்கள் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ஒரு கண்டுக்குட்டியை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெத்தை எல்லாம் வணங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க தேவனுடைய ஆகமங்களை விட்டுட்டு தங்களுக்கு என்ன தான்கில் வடக்க பெத்தேல் தைக்க தான் வடக்க எல்லாரும் ரொம்ப தூரம் அவ்வளோ தூரம் எப்படி போக முடியும் பக்கத்துலேயே எங்கே வச்சுக்கோ அப்படின்னு தானில் ஒரு கோயில் செட் பண்ணிட்டாங்க எரிசலையும் போகிறத விட்டாங்க பெத்தேல் ஒரு கோயில் வச்சாங்க தானில் இருக்கவங்கெல்லாம் பெத்தேல் வரைக்கும் வர முடியாது அப்போ சரி சரி பெத்தேல் ஒரு கோயில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சரி தானில் ஒரு கோயில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டாங்க கண்டுபிடி வச்சாங்க பல விதமான பாபிலோனிய அந்நிய அசிரிய தேசத்து விக்கிரகங்கள் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் அந்த கலாச்சாரம் இதெல்லாம் பின்பற்ற ஆரம்பித்தாங்க இவங்க பா யூதா தேசத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த ரெண்டு கோத்திரம் கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்க சாலமோன் அப்புறம் ரெகோபையா அப்படி வர்றாங்க ஒரு கொஞ்சம் பின் வாங்குவாங்க யோசபாத் காலத்தில் ஒரு ரிவைவல் வருது திரும்ப பின் வாங்குறாங்க ஆசா காலத்தில் ஒரு ரிவைவல் வருது எசேக்கியா காலத்தில் ஒரு ரிவைவல் வருது அப்படியே போய் போய் மனாசை காலத்தில் சுத்தமாக விட்டு ஆகிட்டாங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு உன் சிஸ்டர் இஸ்ரேல் அவள் செஞ்ச அறிவறுப்பை விட 
இன்றைக்கி நீ செய்கிற அருவறுப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த யூதாவுடைய அருவறுப்பு அதிகமாக இருக்குது இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாபிலோனிய வாழ்க்கை ஸ்டைலை இச்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஆண்டவர் சார் பாபிலோனிய ஆறுகளை இச்சித்தீர்கள் பாபிலோனின் ஆறுகளை இச்சித்தீர்கள் அதான் உனக்கு வேணுங்கிறப்போ அங்கே அப்படின்னு அனுப்பிட்டார் போ அங்கே அப்படின்னு அனுப்பிட்டார் அவர் சொல்கிறார் வேதனையோட உன் சகோதரி அந்த இஸ்ரேல் அந்த பத்து கோத்திரம் அது செஞ்ச அருவறுப்பை விட உன் அருவறுப்பு அதிகமாக இருக்கு இன்றைக்கி நான் பேத்தோடு சொல்கிறேன் இது ஆவிக்குரிய சபைக்கு பெஞ்சகோஸ்துக்கு அப்ளை பண்ணி ரோமன் கத்தோலிக்கில் இருந்த அருவறுப்பை விட ப்ராட்டஸ்டன் சபை என்று சொல்லக்கூடிய சீர்திருத்த சபை ரிஃபர்மேஷன் சேர்ச்சஸில் இருந்து அருவறுப்பை விட உலகத்தை விட இன்றைக்கு அதிகமான உலகம் இருக்கிறது பெஞ்சகோஸ்த சபை இன்னும் வேதனையோடு சொல்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு ரோமன் கத்தோலிக் ப்ரீஸ்ட் கொடுமையாக கிடையாது ரிஃபர்மேஷன் சேர்ச்சில் உள்ள ப்ரீஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சம்பளம் வருது குடும்பம்லாம் இருக்குது அந்த குடும்பங்களில் காணப்படுகிற அருவறுப்புகளை விட இன்றைக்கு பெந்தைகோச சபை ஊழியர்கள் அநேகருடைய குடும்பங்களில் காணப்படுகிற அருவறுப்பு மிக அதிகமாக இருக்கு வேதனையோட சொல்கிறேன் நானும் ஊழியக்காரன் யாரையும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக அல்ல இன்றைக்கு உலகம் உலக வேஷம் பாபிலோனி ஆவி இங்கே பெருகிட்டு பெருகிட்டு பிரியமானவர்களே ஒரு கேத்தலிக் சிஸ்டர் இங்கே எத்தனை பேர் கேத்தலிக்கில் இருந்து வந்திருக்கேன் இப்போ கேத்தலிக் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல நான் அறிஞ்ச கேத்தலிக்க சொல்கிறேன் ஒரு கேத்தலிக் சிஸ்டர் கற்பனை பண்ண முடியுமா அவங்களால தலைமுடியை விரித்து போட்டுட்டு ஆல்டரில் போய் டான்ஸ் ஆடுவாங்கன்னு பார்க்க முடியுமா அவங்களால ஆடுவாங்களா பெண்டு எங்கே இருக்கு முக்காடு போட வேண்டாம் முடியை விரித்து போட்டுக்கணும் விரித்து போட்டுக்கிட்டு அங்கே அப்படியே பரலோகமேன்னு பாட்டு பாடணும் அந்த விரித்து போட்ட முடி கூட ஒன்றா சேர்ந்துடக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் ஜெல் போட்டுக்கணும் ஹேர் ஸ்டைலிங் போட்டுக்கணும் ஸ்டிஃபனர் சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் முடி அப்படி கம்பி கம்பியாக நிற்கும் சிலரை பார்த்தா பிரியமானவர்களை ஒரு உலக பிரகாரமாக தவறாக சொல்லலை ஒரு மாரியாத்த கோயிலில் அந்த ஆவி வந்து ஆடுறவங்களை விட இங்கே ஆடுறவங்களை பார்த்த பயமாக இருக்குது முடியை விரித்து போட்டுட்டு எங்கே உலகம் அதிகமாக இருக்குது சொல்லுங்கள் கேத்தலிக் சிஸ்டர்ட்டியா நம்ம சிஸ்டர்ஸ்டியா அவங்க அப்படி ஆல்ட்ருக்கு போவாங்களா கற்பனை பண்ண முடியுதா இன்றைக்கி நிறைய பாஸ்டர்மா ஏங் பாஸ்டர்ஸம்மா அவன் தான் நிறைய க்ரௌடு வருவங்கிறாங்க எதுக்கு அவன் பிரசங்கத்தை பார்க்க வர்றாங்களா அவன் ஸ்கின்னை பார்க்க வர்றாங்களா எதை காட்டி க்ரௌடை கூட்டுறாங்க பிரியமானவர்களே அவர் சொல்கிறாரு நான் அவங்களை திரும்ப சேர்த்துக்கிறேன் இஸ்ரவேல் அவங்க நிறைய அக்கிரகம் பண்ணிட்டாங்க யூதா உன் சிஸ்டர் செஞ்சதை விட நீ மோசமாக போயிட்ட உன் சிஸ்டர் இஸ்ரவேல் செஞ்சதை விட யூதா நீ ரொம்ப மோசமாக போயிட்ட நான் உங்களை திரும்ப ஆசீர்வதிக்க நீங்க ஏன் ஜனம் தான் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் பிள்ளைங்க உங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இந்த நரகலான விக்கிரகங்கள் எல்லாம் தூக்கி தூர போட்டுட்டு ஆதி பெந்தை கோஸ்த விசுவாசத்துக்குள்ளே ஆதி அப்போஸ்தல சத்தியத்துக்குள்ளே ஏசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலர் கொடுத்த உபதேசத்துக்குள்ளே 
நீங்கள் வாங்க நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் கத்த சொல்கிறாரு கரங்களை தட்டி கத்துறே ஸ்தோத்திரிப்போமா பெரிய மாணவர்களே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நம்ம யாரை ஃபாலோ பண்ணுறோம் எந்த ஸ்டைல் நமக்கு இருக்குது மூன்று காரியம் ஒன்று எகிப்து எகிப்து பாவ வாழ்க்கையை காட்டுது ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்த காலத்தை காட்டுது எவ்வளோ ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஞானசான் எடுத்துட்டீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுட்டீங்க இப்போ ஆண்டவர் உங்களை காணானுக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கிறார் அங்கே உள்ள காணானிய ஜாதிகளை விலக்கி அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறைகள் தவறு என்று சொல்லி இன்னொரு வழிபாட்டு முறையை உங்களை கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் எகிப்திலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த காணானியரை பின்பற்றாதீங்க மூன்றாவது ஒரு இனம் இருக்குது வெளியே சபைக்கு வெளியே உலகம் உலக வேஷம் பாபிலோன் பாபிலோனியா எகிப்து அப்படிச்சிட்டோம் காணானிய ஸ்பிரிட்டுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க பாபிலோனி ஆவி உங்களுக்குள்ள வராமல் பாருங்க உங்களுக்கு பாபிலோனி ஆவி வறுமையானால் பாபிலோனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வறுமையானால் ஆண்டவை எகிப்துக்கு உங்களை திரும்ப அனுப்ப மாட்டார் நல்லா கவனிங்க எனக்கு பாபிலோனில் அப்படியே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐயோ அப்படி இருக்கணும் அப்படி ஒடுத்தோன்னு இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அவங்கெல்லாம் கத்த எவ்வளோ உபயோகிக்கிறாரு நான் கூட அப்படி ஒரு பத்து மோதிரம் போட்டுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படி அப்படி பண்ணும்போது அப்படி பழிச்சு பழிச்சுங்க நான் போட்டிருந்த மோதிரம் அப்படி ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குமா ஒரு பெரிய கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு எங்கள் அண்ணன் போட்டிருந்தாங்க அந்த மோதிரம் அதான் அப்புறம் என்ன கொடுத்தாங்க கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு அந்த கிணத்துக்குள்ளே எட்டி பார்த்தா அந்த மோதிரம் இருக்க தெரியுது அவ்வளோ பிரைட்டு அந்த மோதத்தை அப்படி போட்டு அப்படி எல்லாம் ஏசு 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 அப்படின்னு அப்படி பழிச்சு பழிச்சு நல்லா இருக்கும்ல சே போட்டுக்கலாமே ஒரு பிரேஸ்லெட் போட்டால் நல்லா இருக்குமே எனக்கு உலகம் கொஞ்சம் வருமானால் ஆண்டவர் பார்ப்பார் ரைட் போ உலகத்துக்கு எப்படி உலகம் எனக்குள்ள ஆண்டவர் அனுமதிப்பார் திருமணத்தை ஒரு கிஃப்ட் வரும் என்னன்னு திறந்து பார்த்தா அதில் ஒரு பிரேஸ்லெட் ஆண்டவரை அனுப்பி வைத்திருக்க தகவமக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் இது போடுவது உமக்கு சுத்தமாக இருக்கிறது ஆண்டவர் ஹலோ லூயா வெட்கம் நாம் பாபிலோனுக்கு இடம் கொடுத்தால் ஆண்டவர் பாபிலோனை அனுப்பி வைப்பார் நீங்க பாபிலோன் ஆவிக்கு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா பாபிலோனுக்கே உங்களை அனுப்பி விடுவார் அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கே போ உன் பிள்ளை போட்டு உன் பொண்ணு போட்டு உன் பையன் போட்டு உன் குடும்பம் போட்டுன்னு சொல்லி அனுப்பிடுவார் அந்த தண்ணி தானே இச்சு தப்போ ஆனாலும் அவர் நம்ம மேல் வைத்த அன்பை மாற்ற மாட்டார் இப்போ சொல்கிறார் நான் அவனை திரும்ப சேர்த்துக்கிறேன் ஆனால் அந்த நரகலான விக்கிரகங்கள் அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் நீ விடுறதுக்கு என்ன செய்ய ஆயத்தமாக இரு பிரியமானவர்களே வாசிங்க கத்த நல்லவ ஜகரியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்தில் குடியிருக்கிற சியோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று பெரிய மாணவர்களே இப்ப இந்த சியோன் குமார் சியோன் என்பது உன்னதமான ஒரு பெந்தை கோஷ்டி அனுபவம் இந்த சியோன் குமார் இப்ப நிறைய பேர் அடிச்சுக்கோங்க நாங்க தான் சியோன் நாங்க தான் சியோன் நான் எங்க தான் சியோ ஆவிக்குரிய ஒரு சபைக்கு பேர் சியோ நம்ம சியோன் மலை நடத்துக்கு வந்திருக்கோம் சியோன் மலையில ஆட்டுக்குட்டியானவரோட நம்ம நிற்கிறோம் இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த பெந்தகோஷ சபை சியோன் குமாரத்தி நாங்கள் தான் சியோ நாங்கள் தான் சியோ நாங்கள் தான் சியோன்னு சொல்ல சியோன் குமாரத்தி எங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறா திரும்ப வாசிங்க சியோன் குமாரத்தி பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்துல குடியிருக்கிற சியோனே அவள் பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்துல குடியிருக்கிற சியோன்னு சியோன் தான் ஆ சியோன் எங்கே இருக்கு பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்துல குடியிருக்கிற சியோ ஆண்டவர் அன்பா சொல்றது பாபிலோன் குமார் குடியிருக்கிற சியோனே உன்னை விடுவித்துக் கொள் அப்போ அது கத்துடைய மகிமையை காண் எருசுலேமிலிருந்து நம்ம மன்னிக்கும் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தால் போதா இட்ஸ் நாட் அன் ஆஃப் தட் வி கம் அவுட் ஆஃப் ஈஜிப்ட் இட் இஸ் நாட் அன் ஆஃப் தட் வி ஆர் கீப்பிங் அவர் செல்ஸ் அவே ஃப்ரம் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் கேனா வி ஷுட் நாட் சிட் அமங் த டாட்டர்ஸ் ஆஃப் பேபிலோ 
பாபிலோனிய பழக்க வழக்கத்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பாஷை சேர இந்த பாஷை சேரு இவங்க தலையை வரிச்சுட்டு ஆடுறாங்க அவங்க தலையை வரிச்சு போட்டு ஆடுறாங்க அதனால் அதெல்லாம் சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்ன அழகாக பாடுறாங்க பெரிய மாணவர்களே இந்த தாடியை மெயின்டைன் பண்ண நாலாயிரம் ரூபா ஆகுதாங்க அவ்வளோ என்னங்க தாடினா அதுக்கு ஷாம்பு இருக்குதா அதுக்கு தனியாக ஒரு ஸ்டைலிங் ஜெல் இருக்குதா அடப்பா இந்த மயிரை மெயின்டைன் பண்ண இவ்வளோ காசா நாலாயிரம் ரூபாயும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்க எத்தனை எத்தனை சலுக்குதா தெரியல கேட்டால் பிளேடு வாங்க காசு இல்லைங்கிறாங்க பாவம் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபண்டு சேர்க்கலாம் பிளேடு வாங்க காசு இல்லாதவங்களுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பெரிய மாணவர்களே யோசித்து பாருங்க நம்ம என்ன ஸ்பிரிட் இருக்கு அதனால தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெவலேஷன் எயிட்டீன் ஃபோர் வாசிங்க ரெவலேஷன் எயிட்டீன் ஃபோர் பின்பு வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாக கேட்டேன் அது என் ஜனங்களே நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள் அவளுடைய பாவம் வான பரிந்தம் எட்டினது அவளுடைய அநியாயங்களை தேவன் நினைவு கூர்ந்தார் அவள் உங்களுக்கு பலன் அளித்தது போல பெரிய விளக்க நேரம் இல்ல என் ஜனமே பாபியில் விட்டு வெளியே வா பாபியில் ஒன்று வெளியே உலக வேஷத்துலேருந்து வெளியே அதனால தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் கத்த தீ தீமத்தையில் சொல்கிற ரொம்ப அருமையான எனக்கு பிடித்த ஒரு வசனம் ரெண்டு தீமத்து ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு ஈஸியாக டூ 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 ரெண்டு தீமத்து ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க அன்றியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட கர்த்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு இதை விட்டு விலகு அதில் சேர் லீவ் கிளீவ் லீவ் ஃப்ரம் திஸ் கிளீவ் டு தேட் ஒரு பாலியத்தில் சில இச்சைகள் வரும் எப்படி ஸ்டைல் பண்ணணும் எப்படி ரிபல்லியஸாக இருக்கணும் அது காலேஜுக்கு போனால் படிக்கிறதால பஸ் மேல் ஆறி பஸ் டே கொண்டாடுறது தான் காலேஜ் என்ஜாய் பண்ணுறது என்ன பாஸ்ட் அது போய் வேண்டாங்கிறாரு நான் காலேஜ் படிக்கிறதே அதுக்கு படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றணும் கட் அடிக்கணும் மால் போகணும் இந்த ஏஜில் என்ஜாய் பண்ண நம்ம எந்த ஏஜில் என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படி அந்தந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் வரணும் ஒரு பாலியத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு இச்சை இருக்கு அப்படி அதை லெக்சரஸை எதிர்க்கணும் டீச்சர்ஸை எதிர்க்கணும் நான் தான் பெரிய ரவுடி மாதிரி தென்னாவட்டம் நடக்கணும் இதெல்லாம் பாலியத்தில் வரக்கூடிய இச்சை நான் யார் அதெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் அவன் சொன்ன நான் கேட்க மாட்டேன் பாலியத்தில் வரும் இந்த காலேஜு திருள் என்ன அப்படி இந்த பஸ் ஸ்டே கொஞ்சம் பஸ் மேலே ஏறி டான்ஸ் ஆடி சும்மா பஸ்ஸில் ஏறி சீட்டில் உட்காந்துருப்பான் அது என்ன பெருசாக கிளறி கட்டை கூட அப்படி உட்காரும் நான் பஸ் மேலே ஏறி டான்ஸ் ஆடணும் அதெல்லாம் விட்டு விலகி அதை விட்டு விலகி ஓடி இதோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சுத்த இருதயத்தோடு தேவனை தேடுகளோடு கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நீ கத்தருடைய கரத்தில் பிரியமானவர்களே கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக இருப்பாய் இதை பேச எனக்கு அதிகாரம் உண்டு என்னுடைய வாலை பேதில் ரட்சிக்கப்பட்டேன் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாகவே கத்தருடைய கிருபை என்னை தாங்கினது உலக பிரகாரமாக பெருமைக்காக இல்லை விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் இப்போ தமிழ் ஃபாரமில் இன்டர் காலேஜ் செக்ரட்டரி எட்டு காலேஜஸ்க்கு லேடிஸ் காலேஜ் உண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் உண்டு எட்டு காலேஜஸ்க்கு சேர்ந்து தமிழ் ஃபாரத்துக்கு செக்ரட்டரி ஆகும் எவ்வளோ வாய்ப்புகள் உண்டு பாய்ஸ் ஜென்ஸ் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எலக்ஷன் காம்படிஷன் எத்தனை இடத்துக்கு ஒன்றா போயிருக்கு ஒரே மேடையில் பேசுவோம் கருத்தர் அன்றைக்கே காத்தார் உலகப்பிரகாரமாக 
స్పోర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది డ్రమాటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఏదో ఒక చోప్లాంగ్యా ఒని మే ఇంట్రెస్ట్లా మీరు ఇంటి నెక్ కడవలి వార్త పేసిన ఏంటల్ల నార్మల్ పర్సన్ ఆ కదా ఏదో సొల్రే నార్మల్ పర్సన్ ఎన్నో నా రక్షికపెట్ట పెరకి ముట్టుమాగ బాల ఎత్తుకుని ఇచ్చగలు ఉంటూ వెళ్ళకి ఓడి పరిశుద్ధవాణిలోడే నుండి ఐక్యం అర్మ్యాన సహోదరి సారాలను వారి జమ్మ ఒక కాలకట్టతల ఒక ఊళ్ళే కట్ట పేసుబోదు రాబర్ట్ సైమన్న ఏం పిల్లే వచ్చే అప్పుడు చల్లకూడి ఒక ఐక్యం ఎఫ్సిమాడే వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కొడుకుడాక నాంగ పోయిరుకరు అనేక అండ్లు కలిసి ఉన్న సంధికరే సిస్టర్ నీ ఎప్పుడో పేరు పాతిరిపింగ నేనే ఇరుక సిస్టర్ంగరే ఉడనే సొల్రంగ అంద ఎడత కాటి నీ ఇంగదన ఉకాందిరిపింగ నా ఉకాందిరకర ఎడత దమా నేనే వచ్చినాంగ కత సాచే కూడ వందంగ సాచ్ ఇంగదన ఉకాందిరిపింగ అవంగలోడ ఎనకరింద ఐక్య సుందరయ అమ్మట సొల్రర్ పాస్టర్ మాట రాబర్ట్ తమ తంబికి అనగ వచ్చి ఒరుమనం కడయాది అది బాయిందట తంబికి అనగ ఒరుమనం కడయాది చల్లరారు అవంగట అది ఓ చక్కని నేను సాకాయితే ఎప్పుడు చల్లరారు అప్పుడు నేను తంబియం ఒంట్రు ఎనకు పరిశుద్ధం అనుడు ఐక్యం అది శాంసన్ రయ్య వ్యాధి పడికేలా ఇరకపోతే అవళ్ళకు ఉదవియా ఇరకరు వాళ్ళు కూటు చల్లరారు తమ్మి నీ తపాన చేయదింగ ఏ హార్ట్ల ఫస్ట్ ప్లేస్ రాబర్ట్ సైన్ సుత్త హృదయతోడు దేవుని తేడులోడు పెసేందుకు ఒట్టికో ఒట్టికో బాలి ఎత్తుకుని ఇచ్చేలు ఉంటే అదిలో ఇచ్చే ఇరుకు బాలి ఎత్తుల అది ఒట్టు వెలగి సుత్త హృదయతోడు దేవుని తేడులోడు ఒట్టికో ఇరవతోరు వయసు పరిశుద్ధ వాణిగల ఐక్యం మాతో లాజరస్ అయ్యా తిన్న అందుకే చిన్నపే కన్వెన్షన్ కూపిటారు ఎవ్వరో పెరియ పరిశుద్ధ వా నా పాత పరిశ పెరియ పరిశుద్ధ వా ఒట్టికో మహాత్మా గాంధీ సోల్వారా మా ఫ్రెండ్ యారని సోల్ నీ యారని నా సోల్రా మా ఫ్రెండ్ యారని సల్ నీ యారని నా సొల్రా యారు ఉన్న ఫ్రెండ్ సభకులు యారోడు నీ రొంబ క్లోజ్ నీ యారోడు రొంబ క్లోజ్ ఇంటిమేట్ సొల్లుంగ నీ యారని నా సొల్రా సింపుల్ ప్రియమాన కతోడే పరిశుద్ధ నామతకి మహిమే ఉండవదా అది మాత్రమల్ల అడతబడియాగ వాసింగ్ చీకరం ముడిచిరే వాసింగ్ 24 నాన్ ఉంగలే ఇల్ల 37 24 37 verse 24 ఎన్ దాసనాగియ దావీది ఎంబవర్ అవర్గల్ మేల్ రాజావాగ ఇరుపార్ అవర్గల్ ఎల్లోరుకుం ఒరే మేయ్పర్ ఇరుపార్ అప్పుడు అవర్గల్ ఎన్ న్యాయంగలిల్ నడంది ఎన్ కట్టలగలై కై కొండు అవేగలిన్ బడియే చేయిదు నాన్ ఎన్ దాసనాగి యాకూబుకు కొడుతదు ఉంగల్ పిదాకలుకు కుడియిరుందదు మాన ఆ దేశతలే కుడియిర్పార్గల్ అవర్గలుం అవర్గల్ పిల్లేగలుం అవర్లే పిల్లేగలుం పిల్లేగలిన్ పిల్లేగలుం అదిలే ఎండ్రెండ్రైకుం కుడియిర్పార్గల్ ఎన్ దాసనాగి దావిది ఎంబవర్ ఎండ్రెండ్రైకుం అవర్గలుకు అధిపదియా ఇర్పార్ రెండు కురిపగల వేగమా సొల్రే యేసుదా ఎనక రాజా యేసుడే కట్టలేగల్దా ఏనుడే కాన్స్టిట్యూషన్ అవర్దా ఏనుడే అధిపతి అవర్దా అవరుడే కమాండ్మెంట్స్ అవర్దా ఎనక రాజా ఏ మేల ముడు ఆళుగయ ఇంత వసనతుకు దా ఇరుకు అంత నియమంగల్ల నీ నడంగ అవర్ రాజా అవర్ సల సట్ట సట్టం పోట్రుకారు అవర్ ఎన్న సట్టం పోట్రారో అంత సట్టతుకు నా కేల్పడిరు అవరే ఒంగలుడే రాజావాక ఒంగల్ మేల్ ముడు ఆళుగ సెలుతుగ్రవరాగ ఎడుతుకొల్లు ఇంత ఒలగతల మేము ఇరుకరం ఇంత ఒలగ చట్టతిట్టంగలకి నమ్మ కేల్పడిరు అదే పోల నమక అవర్ రాజా అవరుడే చట్టతిట్టంగలకి నమ్మ కేల్పడిరు 
அவருடைய வேதம் தான் என்னுடைய கான்ஸ்டியூஷன் என்னுடைய அரசியல் சாசனம் அவர் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்காரோ அது செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரோ அதை செய்யக்கூடாது அவர் ராஜா எனக்கு இன்றைக்கு அநேகர் இயேசுவை ஒரு ராஜாவாக ஒரு தேவனாக கர்த்தராக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக அவனை ஒரு இரண்டு அவரை ஒரு இரண்டு பாய் மாதிரி என் பையனுக்கு பொண்ணு பார்த்தா என் பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்தா எனக்கு நல்ல சோகம் தா நான் காணிக்க கொடுத்துறேன் காணிக்க எங்கள் சாட்சி சொல்லிடுறேன் டாக்டர் ஃபீஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஆண்டவர் நீ எனக்கு சோகம் தந்தால் நான் சாட்சி சொல்லுகிறேன் நான் ஆண்டவருடைய பொருத்தனை பண்ணேன் எவ்வளோ பெரிய பொருத்தனை பார்த்தீங்களா சுகம் தந்தால் சாட்சி சொல்லுகிறேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டு என்ன செய்யணும் எனக்கு சுகம் தரணும் ஆண்டு என்ன செய்யணும் எனக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்து தரணும் ஆண்டு எனக்கு நல்ல வீடு தரணும் ஆண்டு என்ன செய்யணும் என்ன கூட அந்த மேனேஜர் ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்காரு அவரை மண்டியில் தட்டி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்யணும் ஆண்டு உங்களுக்கு ராஜாவை வேலைக்காரன் ஆண்டவர் எலும்புகள் உயிர் அடையணும்னா சொல்கிற ஒரு கண்டிஷன் அவர் தான் நீ உங்களுக்கு ராஜா வேறு ராஜா கிடையாது அவர் ராஜா மாத்திரம் அல்ல ஆறாவது அவர் உங்களுடைய மெய்ப்பன் உங்களுடைய ஷப்பர்ட் அவர் லீட் பண்ணுவார் அவர் புல்லுள்ள இடங்களை கொண்டு போவார் அவர் நல்ல தண்ணீர் எனக்கு கொடுப்பார் அவர் என் கூட இருப்பார் அவருடைய கோலம் அவருடைய தடி என்னை தேற்றும் இயேசுதான் என்னுடைய ராஜா இயேசுதான் என்னுடைய மேய்ப்பர் அநேக தங்களை தாங்களே மேய்த்து கொள்ள விரும்புகிறார் இல்லை பிரியாமல் எனக்கு இயேசு தான் மேய்ப்பர் ஹீஸ் மை ஷப்பர் அவர் என்னை பெயர் சொல்லி அழைப்பார் ஆடுகள் மேய்ப்பனுடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கும் நான் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய மேய்ப்பன் ஆயிருப்பாரே ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துடைய சத்தம் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப ராபர்ட் வாடா டே வாடா வரைய இல்லையா அப்படி மேய்ப்பன் கூட மரம் அப்படி சொன்னாலே அந்த ஆடு என் மேய்ப்பன் கூப்பிடுறான்னு தெரியும் அந்த சத்தம் போதும் அப்படின்னு அந்த மேய்ப்பன் சொன்னாலே அந்த அடுக்கு சிக்கு சிக்குன்னு பின்னால் ஓடும் பாருங்க அந்த ஆடா தான் நான் இருக்க விரும்புகிறேன் அவர் கோலை எடுத்து அடித்து என்னை கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை கோல் எடுத்து அடித்து என்னை கூப்பிடணும் அவசியம் இல்லை இந்த இச்சி சிச்சு சத்தமே அந்த ஆட்டு கேட்கும் அந்த ஆடு மேய்ப்பனின் சத்தத்தை அறிந்திருக்குது அதே மாதிரி ஒருத்தர் இந்த இச்சி இச்சி சிச்சுனாலும் அந்த ஆடு கேட்காது அது கள்ளன் என்று தெரிந்து கொள்ளும் கள்ளன் என்று தெரிந்து கொள்ளும் பிரியமானவர் அவர் எனக்கு மேய்ப்பன் கடைசியாக ஒரு குறிப்பை சொல்லி நான் செபிக்கிறேன் வாசிங்க மூன்று வாசிங்க அவர்கள் இனி தங்கள் நரகலான விக்கிரங்களினாலும் தங்கள் அருவறுப்புகளினாலும் தங்களுடைய சகல மீறுதல்களினாலும் தங்களை தீட்டுப்படுத்துவதும் இல்லை அவர்கள் குடியிருந்து பாவம் செய்த எல்லா இடங்களிலும் இருந்தும் நான் அவர்களை நீங்களாக்கி ரட்சித்து அவர்களை சுத்தம் பண்ணுவேன் அப்பொழுது அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் இருபத்தி ஏழு வாசிங்க என் வாசஸ்தலம் அவர்களுக்கு இருக்கும் நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் இருபத்தி எட்டு அப்படியே என் பரிசுத்த ஸ்தலம் அவர்கள் நடுவிலே எந்தென்றைக்கும் இருக்கும் போது நான் இஸ்ரேவேலை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் என்கிறார் என்று சொல் என்றார் பிரியமானவர்களை கடைசியாக மிக முக்கியமாக ஆசீர்வாதமாக இயேசுவி நாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் நான் அவருடைய ஜனம் அவர் என்னுடைய தேவன் அவர் என்னை பரிசுத்தம் பண்ணுகிறவர் என்று மற்ற ஜனம் அறிந்து கொள்ளணும் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு வேணும் எல்லாரும் இருக்கிறதுல கற்றுடைய எளிமை நிற்போம் கற்று நம்மோடு கூட பேசியிருக்கிறார் இந்த எலும்புகள் உயிரடையணும்னா கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கணும் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்கணும் ஏக சிந்தை ஏக மனதும் உள்ளவர்களை ஒற்றுமையாக இருந்த தேவனுடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாக்கணும் கர்த்தருக்கு என்று பரிசுத்த ஜாதியாக இருக்கணும் அவரே நம்முடைய ராஜா என்று ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் அவருடைய நியாயங்களில் நடக்கணும் அவர் என்னுடைய மேய்ப்பர்னு சொல்லணும் எல்லாவற்றுக்குமே இல்லாங்க 
அவரின் தேவன் நான் அவருடைய ஜனம் என்று மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளணும் என்னை பார்க்குறவங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் இவன் பைபிளுக்கு கீழ்ப்படிவான் தலைமையாக சொல்கிறேன் பஸ் ராபர்ட் சேம் எனக்கு யாரும் கீழ்ப்படிய வேண்டாம் கர்த்தர்கூட அவர் சொல்கிற வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிங்க உங்கள் பாஸ்டர் சொன்னாரா அப்படின்னு சில கேலி பிசா செல் கிண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய பாஸ்டர் கிட்டத்தட்ட அவங்க சபையில் எட்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அவர் சத்திய உபதேசத்தை நம்மளமாக கேள்விப்பட்டு அவங்க சபையில் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறதை விட்டார் அவர் தான் அந்த ஏரியா பிரசிடண்ட் இங்கே உள்ளவங்களாம் சொன்னாங்க நாங்களாம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுறோம் நீங்கள் பிரசிடண்ட் வந்து அது இவ்வளோ பெரிய சபை வச்சுட்டு நீங்கள் கிறிஸ்மஸ் இல்லைன்னு மற்றவங்களாம் டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க நீங்கள் இந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடணும் அப்படின்னு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஆ அதுக்கு என்ன பைபிளில் கொண்டாடணும் காட்டுங்க நான் கொண்டாடிடுறேன் பைபிளில் கொண்டாடணும்னு காட்டுங்க நான் கொண்டாடிடுறேன் அந்த பதில கேட்டு நானே அசந்து போனேன் அவங்கள்ட்ட ஆர்கியூலாம் பண்ணலை கொண்டாட மாட்டேன்னு சொல்லலை அப்படியா பைபிளில் கொண்டாடணும்னு காட்டுங்க நான் கொண்டாடிடுறேன் நான் எல்லாம் வாயை மூடிட்டு போயிட்டாங்களா எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணுங்க நான் வசனத்துக்கு பயப்படுகிறேன் அவர் தான் என் தேவன் நான் தான் அவர் ஜனம் அப்படிங்கிறத மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் இனத்தவர்கள் உடன் பணி செய்கிறவர் அண்டவரே அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு தார் இந்த எலும்புகள் உயிரடையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்வார் பிரேத குழியை திறந்து வெளியே கொண்டு வருவார் விலக்கி இருந்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு நிறுத்துவார் இன்றைக்கு காலையில் பனித்துளி வேலையில் சொன்னது போல உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கழுத குட்டி கழுத மாதிரி கழுத குட்டி எருது கன்று அது கூட ருசி உள்ள பதார்த்தத்தை திங்கும்படி அவ்வளவு செழிப்பை நான் கொடுப்பேன் அவ்வளவு செழிப்பை நான் கொடுப்பேன் உன் நீங்கள் இல்லை உங்கள் பிள்ளைகள் இல்லை பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் இல்லை உன் வீட்டில் இருக்கிற கழுத குட்டியை கூட நான் ஆசீர்வதிப்பேன்னு கத்த சொல்கிறார் இதை விட நமக்கு என்ன வேணும் கடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் உன் பிள்ளைகளும் உன் பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளும் கத்தராலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் நன்மை குறைபடாது ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் காத்திருக்கிறார் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் காத்திருக்கிறார் இந்த வேலையிலேயும் உண்மையாக இந்த உலர்ந்த எலும்புகள் உயிரடையும்படிக்கு நம்ம எலும்பி பிரகாசிக்கும்படிக்கு எந்த ஸ்தானத்திலிருந்து விழுந்தோமோ அந்த ஸ்தானத்தில் கொண்டு நிறுத்தும்படிக்கு கர்த்தர் இன்றைக்கு வயிறாக்கியம் கொண்டு எழுந்திருக்கிறார் கர்த்தர் எழுந்திருக்கிறார் காதி சிறுசன் ஹாலி லூயா கண்டிப்பாக இந்த எலும்புகள் உயிரடையும் விலக்கி இருந்த ஸ்தலத்துக்கு கத்தர் திரும்ப கொண்டு போய் நிறுத்துவா அந்த ஸ்தானத்தில் கத்தவங்களை உயர்த்துவா அவர் கொடுக்கிற செழிப்பு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கழுத குட்டி கூட பெஸ்ட் ஃபோர்டு கொடுப்பார் அப்படி உங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஜோம் பண்ணுவோம்